আসসালামু আলাইকুম আমি আকিমা খাতুন শিরিন বিভাগীয় প্রধান প্রাণীবিদ্যা বিভাগ সৈদাম কলেজ কাকতলি বগুড়া সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করছি তোমরা যে যেখানে আছো ভালো আছো সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো বিশ্বের এই ক্রান্তি লগ্নে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে আমরা সবাই ঘরে আছি যেহেতু ঘরে আছি ঘরে বসে আমরা অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি এবং তোমরা মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি দেখবে আশা করছি আজকে আমি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রাণী বৈচিত্র্য দুই পডেস এর ওপর ক্লাস নিব আজকে আমাদের ক্লাসের জন্য প্রতীক প্রাণী নির্ধারণ করেছি পেট্রো মাইজন ল্যাম্পের নামেও পরিচিত পেট্রো মাইজন থেকে আজকের আলোচ্য বিষয় পেট্রো মাইজনের স্নায়তা শ্রেণীতাত্ত্বিক অবস্থান সিস্টেমিক পজিশন অফ পেট্রো মাইজন সভা বসতি ও বিস্তৃতি হ্যাবিট হ্যাবিটেট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন বাহ্যিক গঠন এক্সটার্নাল স্ট্রাকচার ফুলকা ঝুড়ি বা ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কেট পেট্রোমাইজনের জীবন চক্র অর্থাৎ লাইফ সাইকেল অফ পেট্রোমাইজন এবং অ্যামোসিটি লার্ভা আজকে এই বিষয়গুলোর উপর আমি আলোকপাত করব পেট্রোমাইজনের শ্রেণীতাত্ত্বিক অবস্থানে আমরা দেখব যে কিংডম হল অ্যানিমেলিয়া সাব কিংডম মেটাজ অর্থাৎ তোমরা জানো বহুকোষী প্রাণীরা মেটাজ অন্তর্ভুক্ত ফাইলাম কয়ডাটা সাবফাইলাম ভাইটিব্রাটা কয়ডাটার মৌলিক বৈশিষ্ট্য এদের নোটোকার থাকবে পৃষ্ঠদেশীয় ফাঁপা স্নায়ু এবং গলবেলীয় ফুলকা ছিদ্র আর সাবফাইলাম ভাইটিব্রাটা অর্থাৎ যাদের মেরুদণ্ড থাকে তারা ভাইটিব্রাটার অন্তর্ভুক্ত সাব ক্লাস একনাথা যাদের চোয়াল নেই চোয়ালবিহীন প্রাণী যারা তারা একনাথার অন্তর্ভুক্ত ক্লাস সিফা লোস্পিডোমর্ফি অর্ডার পেট্রোমাইজনিটি ফ্যামিলি পেট্রোমাইজন টিডি জেনাস পেট্রোমাইজন এবং স্পেসিস পেট্রোমাইজন মেরিনাস অর্থাৎ এর বৈজ্ঞানিক নাম পেট্রোমাইজন মেরিনাস আমরা এদের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে জানলাম এরপরে এদের স্বভাব বসতি ও বিস্তৃতি নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা এই প্রাণীগুলো আমি দেখি এদের স্বভাব বসতি ব্যবস্থানের চিত্র আমি দিয়েছি এটা হলো পেট্রোমাইজনের চিত্র এটা একটা পেট্রোমাইজনের চিত্র এরা এরা সবাই সামুদ্রিক এরা এদের জীবনে দুটো দশা দেখা যায় পূর্ণাঙ্গ দশা এবং লার্ভা দশা পূর্ণাঙ্গ দশায় এরা সমুদ্রে অবস্থান করে এবং লার্ভা সাধু পানিতে মানো দিতে আচ্ছা পূর্ণাঙ্গ দশায় যখন এরা থাকে তখন এরা এরকম সামুদ্রিক মাছ অথবা কচ্ছপ কচ্ছপ এই ধরনের প্রাণীর উপর এদের মুখের সম্মুখ অংশ অর্থাৎ এই বাক্কাল ফানেল দ্বারা নিজেদের দেহটাকে আটকে রাখে এবং এদের সাহায্যে এই আটকানো অবস্থায় এরা চলাফেরা করে এবং খাদ্য এই প্রাণী বা হোস্ট বা পোষকের থেকে এরা খাদ্য গ্রহণ করে থাকে এদের বাক্কাল ফানিলের মাঝে দাঁতের মতো অংশ আছে সেখান থেকে এরা এই প্রাণীর থেকে রক্ত শোষণ করে নেয় এবং এরা এদের পুষ্টি সম্পন্ন করে আচ্ছা তারপরে বসতি তো সমুদ্রে অত মিটার বাড়িতে বসবাস করে এবং বিস্তৃতি এদেরকে দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা নিউজি নিউজিল্যান্ড তাসমানিয়া চীন জাপান এ সমস্ত দেশের সমুদ্রে এদেরকে দেখতে পাওয়া যায় আচ্ছা এখন দেখি এদের বাহ্যিক গঠন হ্যাঁ বাহ্যিক গঠনটা কেমন দেখো আকার বাহ্যিক গঠনের মধ্যে আমরা কি পাবো আকার আকৃতি ও বর্ণ পাকনা মুখচঙ্গি ছিদ্র সমূহ ছিদ্র মধ্যে মুখছিদ্র নাসারন্দ্র ফুলকা ছিদ্র অবসারণী ছিদ্র অবসারণী এটা বাহ্যিক গঠনে আমরা পড়ব আকার আকার আকৃতির ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এরা হচ্ছে এই এই পেট্রোমাইজন দেখো এখানে আমি একটা পেট্রোমাইজনের চিহ্নিত চিত্র রাখছি এটা দৈর্ঘ্যে এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে এদের মস্তক দেহকাণ্ড এবং লেস দেহটা তিনটা ভাগে বিভক্ত কিন্তু এটা এভাবে আলাদা করে ভাগটা করা যায় না এটা দেখতে অনেকটা সামুদ অনেকটা আমাদের বাইন মাসের মতো এটাকে হিল ফিস যেটাকে বলি আমরা বাইন মাসের মতো অনেকটা দেহ দেখতে এদের এদের সামনে একটা মস্ত তার পাশে আছে কি উপরে এখানে নাসা ছিদ্র আছে এবং চক্ষু আছে দুই পাশে দুটি চক্ষু মাঝখানে অংশ আছে নাসা ছিদ্র আরেকটা অংশ আছে মুখ্য চুঙ্গি এটাকে বলা হয় বাক্কাল ফানের এটার সাহায্যেই ওরা সামুদ্রিক মাছের দেহের সঙ্গে নিজেদের দেহটাকে আটকে রাখে এবং খাদ্য গ্রহণ করে এবং চলাচলও করে থাকে সেই মাছের দেহের সঙ্গে নিজেদেরকে আটকে রাখে তারপর দেখি এখানে আজকে এদের প্রথম পৃষ্ঠীয় পাখনা এদের দেহের পাখনা আছে কিন্তু পাখনাগুলো অযুগ্ম অর্থাৎ পাশাপাশি অবস্থান করে না পাখনাগুলো অযুগ্ম যুগ্ম পাখনা কাদেরকে বলি যদি পাশাপাশি দুটা পাখনা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যুগ্ম পাখনা বলে থাকি আর কি আছে এদের পুচ্ছ পাখনা আছে এখানে পুচ্ছ পাখনা দেখা হচ্ছে এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠ পাখনা এই দ্বিতীয় পৃষ্ঠ পাখনা সাথে পুচ্ছ পাখনা মোটামুটি যোগ হয়ে যোগ হয়ে আছে আর আছে মাঝে দেখা হচ্ছে লেজ এখানে পায়ু আছে 
দেহকাণ্ড এবং এদের সাত জোড়া ফুল কাছে ধরে এখানে এখানে সাতটা ফুল কাছে ধরে আমি চিহ্নিত করে দেখাইছি এদের দেহে সাত জোড়া ফুল কাছে ধরে আছে তাহলে এটা হচ্ছে এদের বাহ্যিক গঠন এখন আমি দেখি এদের অন্যান্য অংশগুলো মুখচুঙ্গি বললাম ছিদ্র সমূহ আচ্ছা এদের মুখচিদ্র নাসারন্দ্র ফুলকা চিত্র এই ফুলকা চিত্র যে শ্বাসনের সহায়তা করে এবং এখানে আছে এদের অবসারিণী অবসারিণী অংশে আছে পাল চিত্র এখন এরপরে আমরা করব এদের ফুলকা ঝুরি এরপর কি করব এদের ফুলকা ঝুরি বা ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কে এখানে একটা চিত্র আমি দিয়েছি দেখো চিহ্নিত চিত্র এটাকে বলা হয় ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কে এই অংশটার অবস্থান কোথায় এই অংশটার অবস্থান কিন্তু এই ফুলকা সাত জোড়া ফুলকা চিত্র আছে না এটা এই অংশে এটা এই অংশটার অবস্থান হ্যাঁ এই ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কেট বা ফুলকা ঝুরি এটা এখানে থাকে এবং এই এখানে অনেকগুলো তরুণাস্তি নির্মিত অংশ থাকে তরুণাস্তি নির্মিত সবগুলোই তরুণাস্তি নির্মিত যে ব্রাঙ্কিয়াল দণ্ড বলছি আমি এখানে এক থেকে শুরু করে নয়টা ব্রাঙ্কিয়াল দণ্ড আছে সাতটা ফুলকা ছিদ্রের সামনে এবং পশ্চাতে এই ব্রাঙ্কিয়াল দণ্ডগুলো অবস্থিত এগুলো হচ্ছে অনুদর্ঘ ব্রাঙ্কিয়াল দণ্ড হ্যাঁ তার পাশাপাশি আবার অনুপ্রস্থ ব্রাঙ্কিয়াল দণ্ড আমরা পাবো এখানে চারটা এক দুই তিন চারটে চারটা হলো অনুদর্ঘ ব্রাঙ্কিয়াল দণ্ড অনুপ্রস্থ এবং অনুদর্ঘ দণ্ডগুলো মিলে একটা জরির মতো অংশের সৃষ্টি হয়েছে এখানে যেটা দ্বারা এই ফুলকা ছিদ্রগুলো সুরক্ষিত থাকে এবং এর মাঝে কিন্তু এদের হৃদপিণ্ড অবস্থান করে থাকে এটা সংকোচন প্রসার সে অর্থাৎ এই কোমরাস্তিগুলো স্থিতিস্থাপন এর মাধ্যমে কি হয় বাতাসটা প্রবেশ করে পানি প্রবেশ করে ফুলকা থলি ফুলকার মাঝে এবং এখান থেকে এরা শ্বসন কার্যটা সম্পন্ন করে যেহেতু পানিতে অবস্থান করে এই ফুলকা ছিদ্রের মাধ্যমে পানি প্রবেশ করে এবং এর ভিতরে ফুলকা থলিতে পানি যাওয়ার কারণে এরা শ্বসন কার্য সম্পন্ন করে ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কেট এর কাজ শ্বসনে সহায়তা করে এর পরের অংশ দেখি আমরা পেট্রোমায়োজনের জীবন চক্র এখানে আমি দেখছি পেট্রোমায়োজনের জীবন চক্র লাইফ সাইকেল অফ পেট্রোমায়োজন এখানে দেখি এদের কি আছে এখানে প্রজনন আচরণ হ্যাঁ বিডিং বিহেভিয়ার আর কি পাবো আমরা বর্ধন আচ্ছা প্রজনন বলতে আমরা বুঝি যে একটা প্রাণী তার নিজের মতো আরেকটা প্রাণী সৃষ্টি করার যে প্রক্রিয়া সেটা হচ্ছে প্রজনন এবং প্রজননের প্রাককালে অর্থাৎ এরা যে এই প্রাণীগুলো প্রজনের পূর্বে যে বিহেভিয়ার বা যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো দেখায় সেটাই হচ্ছে প্রজননী আচরণ প্রজননের পূর্বে যে আচরণ এদের পেট্টু মার্জনের প্রজনন প্রজন প্রজননের আচরণটা একটু আলাদা এই প্রাণীগুলো অবস্থান করে সমুদ্রে যখন এরা প্রজনন ঋতু ঋতুতে এরা সমুদ্র থেকে যাত্রা শুরু করে এই সমুদ্র থেকে নদীর থেকে যাত্রাকে বলা হয় অ্যানাড্রোমাস মাইগ্রেশন এই সময় এরা বিভিন্ন পাথরের ওপর এদের বাক্কাল বাক্কাল অংশ যে বাক্কাল ফানেলটাকে লাগাই দিয়ে পাথরের উপর দিয়ে লাফায় লাফায় এরা যাত্রা শুরু করে এবং শত শত মাইল পথ অতিক্রম করে এরা নদীতে আসে এরা এদের ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু ত্যাগ করার জন্য এবং এরা নদীতে আসার পরে এদের বসন্তকালে এদের প্রজননটা শুরু হয় এই সময় এরা প্রজনন ঋতুতে এরা বসন্তকালে প্রজন ঋতুতে এরা একটা নদীর কম পানিযুক্ত স্থানে এবং স্রোতবিহীন স্থানে একটা গর্ত করে গর্তের মধ্যে এরা অবস্থান করে পুরুষ এবং স্ত্রী পেট্রোমাজন অর্থাৎ এরা এক লিঙ্গ পুরুষ এবং স্ত্রী পেট্রোমাজন গর্তে অবস্থান করে এবং এই সময় এরা পুরুষ এবং স্ত্রী পেট্রোমাজন একতে অবস্থান করে এবং দুরা দেহটাকে আন্দোলিত করে দেহটাকে দুজনের দেহটাকে আন্দোলন আন্দোলনের কারণে ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু এখানে গর্তে ওরা ত্যাগ করে ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু ত্যাগ করার পরে এখানে একবার বিল্ডিং এর পর এরা কিন্তু মারা যায় পুরুষ এবং স্ত্রী পেট্রোমাজন একবার ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু ত্যাগ করার পরে এরা মারা যায় প্রায় লক্ষাধিক ডিম্বাণু এখানে এরা এই গর্তের মধ্যেই ত্যাগ করে থাকে তারপরে শুরু হয় ডিম্বাণুর বর্ধন অর্থাৎ এদের বিডিং সিজন কিন্তু একটাই এরা ডিম্বাণুর সঙ্গে ত্যাগ করার পরেই মানে পূর্ণাঙ্গ যে পেট্রোমায়োজনটা তারা কিন্তু ওই অবস্থাতেই মারা যায় আর যে গর্তের মধ্যে যে ডিম্বাণুগুলো শুরু হয় ছিল সেগুলো বর্ধন বা ডেভেলপমেন্ট শুরু হয় সেক্ষেত্রে এই ডিমগুলো হয় টেলোরেসি থাকে অর্থাৎ ডিম্বাণের ডিম্বাণুর কুসুমগুলো কিন্তু এক পাশে অবস্থান করে তারপরে এরা যখন ডিম থেকে ডিম থেকে যে লালটা বের হয় সেটা হলো এক সেন্টিমিটারের মতো দৈর্ঘ্য হয় এবং এগুলো তারপরে খাদ্য গ্রহণ করা শুরু করে এরা কিন্তু আনুবক্ষণিক খাবারকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে লার্ভাগুলো সেক্ষেত্রে ওরা পানিতে ভাসমান শৈবাল ডায়েটম আনুবক্ষণিক খাবার ওরা খাদ্য হিসাবে ছাগল প্রক্রিয়া ছেঁকে নেয় এবং খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে পরবর্তীতে এই বর্ধন পর্যায়ে শেষ করে এদের যে লার্ভা সৃষ্টি হয় তার নাম হলো অ্যামোসিটি লার্ভা অ্যামোসিটি লার্ভাগুলোর অংশগুলো দেখো এখানে দেখানো আছে মুখি ফুট ওপরের ঠোঁট নিচের ঠোঁট বৈষ্ণু চোখ ফুলকা ছিদ্র দেহকাণ্ড 
লেজ উচ্চ পাকনা পৃষ্ঠ পাকনা পায়ু এগুলো নিয়ে এদের অ্যামোসিটি লালভার অংশগুলো আমি দেখাই দেখাইছি এখানে এখানে দেখো এদের পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে কিন্তু এই অংশটা ছিল যেটা ছিল একটু ক্ষয়েরই আর সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটু হালকা হ্যাঁ এটার অঙ্কীয় অঞ্চল কিন্তু আরও হালকা এটার অঙ্কীয় অঞ্চল হালকা এবং পৃষ্ঠ অঞ্চলটা একটু ক্ষয়েরির মতো অংশ থাকে পৃষ্ঠ অঞ্চলে আচ্ছা এদের দেহটা দেহের কোনো আয়ুষ থাকে না এখানেও তাই পূর্ণাঙ্গ দেহের কোনো আয়ুষ থাকে না এবং এদের এপিডার্মাল বন্দি থেকে নিশ্চিত এক ধরনের পদার্থ দ্বারা এটাকে কিন্তু পিচ্ছিল অবস্থায় থাকে দেহটা পিচ্ছিল অবস্থায় থাকে এরা পরবর্তীতে এরা আবার এই লার্ভা দশা কিন্তু তিন থেকে সাত বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয় অর্থাৎ লার্ভা দশাটা এদের দীর্ঘ পরবর্তীতে যখন এরা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয় তখন এরা আবার এদের স্থান ত্যাগ করে অর্থাৎ নদী থেকে আবার সমুদ্রের দিকে যাত্রা শুরু করে এইভাবে এরা এদের জীবনচক্রটা সম্পন্ন করে থাকে পেট্রোমাইজন এর অ্যামোসিডি লার্ভা পরবর্তীতে আবার পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে রূপ নেয় এটাই আজকে আমার আলোচ্য বিষয় ছিল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমাদের কোনো সমস্যা থাকলে তোমরা কমেন্টসতে লিখে দিও পরবর্তী ক্লাস আবার আমি নিতে নেব আশা করছি তোমরা সবাই যে যেখানে আছো ভালো থাকো সুস্থ থাকো মায়ের রমজানের শুভেচ্ছা সবার জন্য এবং শুভকামনা রইল আমার পক্ষ থেকে